अगर आप करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो मतलब रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा चैप्टर होगा जो आगे भी दोबारा पढ़ाया जाएगा और ये बेवकूफ भी नहीं है ऐसे भी समझ सकते हो आपके ऐसे छोटे छोटे हमारे पास लॉजिक्स भी होते हैं हर चीज के मतलब आपके पास भी यही था ही है बस आपने देखा नहीं ऐसे इसको इलेवेंथ क्लास में था यार रिलेशन एंड फंक्शन फिर ट्वेल्थ में भी दिया ये तो सर्टेन है कि बेवकूफ तो नहीं रहे होंगे कि दो साल एक ही चैप्टर को दे रहे हैं दो साल एक ही चैप्टर को देने का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक पोलिनोमिक्स पोलिनोमिक्स नाइन्थ में भी पढ़ाया था टेंथ में भी पढ़ाया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियबल्स नाइन्थ में भी पढ़ाया टेंथ में भी पढ़ाया इंपॉर्टेंट है दोनों अभी पता चल पता भी चल जाएगा इलेवंथ में भी आए थे लौट के वापस और ट्वेल्थ में भी दोबारा आएंगे लौट के वापस वो दोनों भी आएंगे और ये तो आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन की बात अगर तो सबसे पहली चीज के इंपॉर्टेंट चैप्टर छोटा सा दिखाई देता है नहीं और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे शायद इलेवंथ में होते तो मैं उतना ना बोल बट अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा जो मोस्टली ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस है वो कैलकुलस पे बेस्ड है कैलकुलस होता है जब हम फंक्शन पे काम करना शुरू करें तो आपका फिफ्टी परसेंट सिलेबस डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का कंसिस्ट करता है और कैलकुलस इज बेस्ड ऑन फंक्शन तो मैं रिलेशन नहीं मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ रिलेशन तो बेसिक ही है बहुत बेसिक से चाहते हैं रिलेशन आपको अगली क्लासेस में प्रॉब्लम हो कहीं भी तो प्रॉब्लम हो कहीं भी से मेरा मतलब कि आपने पुराने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं बट आपको कोई प्रॉब्लम है आप चाहते हो कि नहीं ये चैप्टर हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं जो भी आपकी चॉइसेस हो वो आप देख लें बता देना मेरे को पर बस मैसेज पहुंचा देना मेरे पास या तो क्लास में बता दो मैनेजमेंट को बता देना जैसे भी आप कॉम्फर्टेबल वो चैप्टर आपके मैं कवर करा दूंगा वो कोई टेंशन नहीं आज तो बस एक क्लास ट्रायल क्लास है आप लोगों की तो आपको मैं ये आप बस पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल समझ लो कैसे पढ़ाएंगे हम कैसे आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो पाते हो कि नहीं ट्यूनिंग हमारी कैसी है तो वो सब चीजें देखो ये तो चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं बस एक अदरवाइज हम नॉर्मली क्लास में तो जो भी पढ़ना होगा उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि सब लोगों का मैनेज होकर चले ओके तो फंक्शन की हम बात करते हैं फंक्शन सबसे पहले तो फंक्शन होता क्या है अब बहुत ही मैकेनिकल टर्म है फंक्शन जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाइंसेज अप्लाइंसेज होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन की तरह वर्क करते हैं मैं आपको बहुत बेसिक पहले एक बिल्कुल देसी हिसाब से समझा देता हूँ क्या होता है फंक्शन लेट से वॉशिंग मशीन क्या किया हमने वॉशिंग मशीन में हमारा कुछ इनपुट होगा इनपुट क्या है गंदे कपड़े राइट डर्टी क्लीज आउटपुट होगा साफ कपड़े जैसे जैसे फोन में आपने इनपुट दिया डायल करके नंबर और आउटपुट क्या मिला कि आपका कॉल लग गया बात हो गई तो एक बहुत ही मैकेनिकल सी चीज है फंक्शंस करता क्या है आपको इनपुट देंगे ये कोई आउटपुट देगा वापस निकाल काम तो इतना सा है कोई इनपुट देंगे कुछ आउटपुट मिलेगा ठीक बट अगर इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे देखा जाए और डीप में एनालिसिस करा जाए कैसे ये इनपुट और आउटपुट मिल रहे हैं इनपुट आउटपुट तो मिल जाएगा बट इस दौरान और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और इस स्टडी ऑफ फंक्शन को ही हम कैलकुलस बोल देते जिसको जिसके आप पांच चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे इस बार कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सॉरी सिक्स चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और उसके बाद फिर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खुद दो पार्ट्स में बटा हुआ है एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाई कर्स और लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन छह चैप्टर होंगे अच्छा खासा मार्क्स का पेपर आएगा इन छह चैप्टर्स से और पूरा का पूरा फंक्शन पे ही बेस्ड होगा तो इफ यू आर नॉट गुड विद फंक्शन नॉट बी परफॉर्मिंग वेल इन कैलकुलस एज वेल ये एक बात आप याद रख सकते हैं अभी के लिए मोटी मोटी बात करें फंक्शन के दो काम है एक होगा कोई ना कोई इनपुट और एक होगा कोई ना कोई आउटपुट अब मैं बहुत ज्यादा तो आज की क्लास में आपको इनके बारे में नहीं बता पाऊंगा और दो मैं सबसे बड़ा चैप्टर जो पढ़ाता हूँ वो फंक्शन ही होता है जेई लेवल नॉट ऑन सी बी एस सी और काफी पसंद भी है हमें फंक्शन क्योंकि अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी पे बेस्ड हमारी पूरी यूनिट है एक कैलकुलस बट हाँ मैं आपको कुछ आम की बातें बताना चाहता हूँ जो आपने इलेवंथ क्लास में रूल्स पढ़े मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँ कि क्यों वो रूल्स बने और किस तरीके से हमने उन कंडीशन को डिकोड किया था सो so, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी सेट को लिखने के दो तरीके हुआ करते या तो हम सेट को लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर हम सेट को लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में लेट से कोई सेट है 
रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि आप उसके एलिमेंट्स अलग अलग दिखा के लिखेंगे तो मेरे पास एक सेट है ए जिसके चार एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर देन अनदर सेट इज बी विच आर थ्री एलिमेंट्स ए बी सी तो आई वॉन्ट टू कनेक्ट दे सी द वर्ड कनेक्ट इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज कनेक्शन इज नॉट समथिंग कि भाई यहाँ ए और बी मिल गए हाथ हेलो हेलो हाई हेलो नहीं हो गए कनेक्शन का मतलब ये होगा कि आप ए से ए के किसी भी एक एलिमेंट से एरो चलाएंगे और बी के किसी भी एलिमेंट पे एरो जाके लग जाए फॉर एग्जाम्पल वन से एक एरो गया ए पे लग वट डज दिस एरो रिप्रेजेंट दिस एरो रिप्रेजेंट दट वन इज एन इनपुट विच गिवस ए एज आउटपुट So this is a function. क्या फंक्शन है मेरे को पता है ये एक ऐसा फंक्शन है मैं ये बोल सकता हूँ उस फंक्शन के बारे में कि अगर आप इसको इनपुट देंगे वन तो आउटपुट मिलेगा ए तो आपने कहा ठीक है जी समझ आ गई बात आगे बढ़ो क्या सिर्फ वन ही इनपुट दे सकते हैं अभी के लिए तो सिर्फ वन ही इनपुट दे सकते हैं बट अगर मैं बात करूं तो दो सेट को कनेक्ट करने का काम फंक्शन कर बट विद इन टू कंडीशन दो कंडीशन के साथ ही कनेक्ट करता है एक सेट को दूसरे सेट से अब क्या है वो कंडीशन कंडीशन ये है कि जब भी आप ए के किसी एलिमेंट को बी से जोड़ने जाएंगे बी से कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है पहला कोई भी ए का एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए मीन्स के आप ए के किसी भी मतलब ऐसा कोई इनपुट ना हो जिसका आउटपुट ही ना हो फॉर एग्जांपल अभी यहां पे आप देखो टू का को कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि हमने टू को किसी से कनेक्ट नहीं किया थ्री का कोई आउटपुट नहीं है फोर का कोई आउटपुट नहीं बिकॉज वी हैव कनेक्टेड एनी ऑफ द इनपुट आउट ऑफ टू थ्री एंड फोर टू एनी ऑफ द आउटपुट बट लेट से आई कनेक्ट दिस कैसे जैसे मर्जी मैंने टू को बी से कर दिया थ्री को भी बी से कर दिया फोर को सी से कर पहली कंडीशन आई हैव फुलफिल्ड फर्स्ट कंडीशन विच विच स्टेटेड के एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड टू एट टू वन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट वन टू थ्री फोर मेरे पास एक ही पास था मैंने वन टू थ्री फोर चारों का चारों कनेक्ट कर दिया बी के किसी एक एलिमेंट से दूसरा कंडीशन दूसरा कंडीशन ये होगा कि एक एलिमेंट एक ही बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए वॉट डज इट मीन एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते दिस इज रॉन्ग दिस इज नॉट अ फंक्शन दिस वी कैन डू दिस बट देन वी वॉन्ट कॉल इट अ फंक्शन वी विल जस्ट कॉल इट अ रिलेशन तो हम ये कर सकते हैं करने को फंक्शन नहीं रह जाएगा बस उस केस में ऐसे ही सेम बात आप कहो कि जी हाँ जी क्या मैं टू का आउटपुट होना जरूरी है नहीं मत करो टू का आउटपुट बट क्या ये इससे फंक्शन रहेगा नहीं ये फंक्शन नहीं है अभी राइट नाउ तो फंक्शन के सिंपल सिंपल दो कंडीशन है दो को मैं एक ही में मर्ज कर देता हूं कि हर एक ए के एलिमेंट का हर एक ए ए के एलिमेंट का एक ही कनेक्शन होना चाहिए बी से एक का एक कनेक्शन एक के दो कनेक्शन नहीं होने चाहिए एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए और हर इनपुट का आउटपुट भी होना चाहिए so, फंक्शन राइट जो भी ये लिखा हुआ है ये मैं एक सेट ए को एक सेट बी से कनेक्ट कर रहा हूं कैन आई कॉल इट अ फंक्शन वाई क्योंकि टू का कोई आउटपुट नहीं है so. Is this function now, Liana? No, sir. Why shouldn't? Sir, because every element in A has its unique uh, output. It should be a function, no? Yeah. Uh, oh wait. Yeah, I mean it is yeah. a function. Actually, it. Uh... Okay. One second, so late. Now, Liana, you were saying. Uh, yes, sir. It would be a function. Be a function. 
Don't we have a problem that two and three are connected to the same element? Is that problem for us? It's a big progression. It would still be a function, right? Why? Because uh, every input has an output. Every input has a unique output. So, wait, yes. if, it ha if it's yeah. unique, then it's not a function. Because B is... is in that huh? case, it is a function. If it's if the output is unique, in that case, it's a function. If the outcome is not unique, for example, let's say connect two with two outputs. So two is giving A as well as B as the output. Then it is not a function. No. But we don't have any problem if two inputs have same output. That is okay. We don't have two inputs have same output. एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते हम तो ये कह रहे टू के दो आउटपुट नहीं हो सकते थे टू और थ्री का सेम आउटपुट है चलेगा हमारी दो कंडीशन थी ना एक ए के सारे मतलब सारे इनपुट्स का आउटपुट होना चाहिए है हर इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए वन का एक ही आउटपुट है ए टू का एक ही आउटपुट है बी थ्री का एक ही आउटपुट है बी फोर का एक ही आउटपुट है सी हर एक इनपुट का अगर एक ही आउटपुट रहता है और हर एक इनपुट का आउटपुट रहता है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन है दो इनपुट का सेम आउटपुट है चलेगा रियान भाई तुम भी हो क्लास में यार ऐसे क्यों समझ आई मेरी बात क्यों बोल रहा समझ आई मेरी बात क्यों पूछ रहा हूँ तो दो इनपुट का एक आउटपुट हो चलेगा भाई दो क्या पचास इनपुट का एक आउटपुट हो चलेगा मेरे एक इनपुट के दो भी आउटपुट नहीं हो सकते हाँ होने को हो सकते हैं बट मैं कहूंगा फिर ये फंक्शन नहीं है आप बना लो ऐसे तो कुछ बट फंक्शन आपकी दो कंडीशन को हमेशा पूरा करेगा खैर ये बात तो इलेवेंथ में बता दी जाती है ये नहीं बताना था ये तो मैं बेस से स्टार्ट कर बताना तो मेरे को पांच मिनट के लिए और दूसरी एक्सप्लेनेशन है बस यही मैं पढ़ाने वाला हूँ आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं किसने बोला भाई ऐसे करना ऊपर से बताया था किसी ने बुक बुक में लिखा हुआ था और यार देखो मैथ्स पढ़ रहे हैं ना तो मैं बिल्कुल इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहूंगा कि इसने बताया था उसने बताया था ये कहीं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लॉजिक इन मैथ फर्स्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब एट्टी नाइनटी परसेंट चीजों के लॉजिक लॉजिक तो हंड्रेड परसेंट चीजों के हैं वो अलग बात है कि आप आप मेंटली इतने अभी इस लेवल पे नहीं हो कि मैं आपको हर चीज का लॉजिक बता पाऊँ होगा लॉजिक हर चीज का ये तो कोई डाउट ही नहीं है मैथ्स पूरा लॉजिक से ही चलेगा तो ये भी कोई ना कोई लॉजिक कि ऐसा क्यों कर रहे हैं राइट सो लॉजिक ये है कि फंक्शंस का काम सिर्फ दो सेट को ही जोड़ना नहीं फंक्शंस का काम दो वेरिएबल्स को जोड़ना भी है फॉर एग्जाम्पल दिस अ फंक्शन ठीक एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन या या इस एफ एक्स को आप वाई से भी रिप्लेस कर सकते हो यू कैन राइट दिस दोनों एक ही बात है आपने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा या वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा दोनों एक ही बात है अलग नहीं है कुछ चलो एक ये फंक्शन है भाई क्या कर रहा है वाई को एक्स से कनेक्ट कर रहा है जैसे आपने वहां पे दो एलिमेंट कनेक्ट किए थे बिल्कुल सेम काम ये भी कर रहा है ये भी फंक्शन ही तो फंक्शन का दो तरीके से यूज करा था एक दो सेट को कनेक्ट करने में जो मैंने आपको दिखाया वेन डायग्राम और दूसरा दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करने में विच इज दिस ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज कौन सा है ये है जिसपे स्टार लगे हमने दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करना यहां पे x होगा जनरली हमेशा इनपुट और y होगा हमेशा अब क्या फिक्स है इसे अभी ऐसे देख सकते x आपका हमेशा इनपुट की तरह बिहेव करता है मतलब x की वैल्यू आप दोगे y की वैल्यू आपको मिलेगी ये रही चलो ये फंक्शन मैंने आपको दिखाया वैल्यूज बताओ मेरे को कुछ 
लेट्स से एक्स की वैल्यू मैंने वन पुट करी क्या वाई की वैल्यू मिलेगी मुझे मैंने इनपुट दिया इसको वन आउटपुट क्या मिलेगा इसकी बात करेक्ट है क्या हम इसमें एक्स को वन पुट करते हैं बस सही वन पुट करेगा वन प्लस वन ठीक है मैं ये पूछ रहा हूँ करेक्ट है ना वाई की वैल्यू टू ही आएगी ना एक्स की वैल्यू वन हाँ सर अगर एक्स की वैल्यू वन लिया तो वन प्लस वन टू हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने वन इनपुट दिया तो टू आउटपुट दे आप चल तू मेरे को अगला बता मैं टू इनपुट दे रहा तो क्या आउटपुट मिलेगा टेन कैलकुलेशन पे फोकस है थोड़ी सी और चीज पे फोकस है ठीक है आंसर आ गया ना बट और आंसर तो आ ही जाएगा ना तो यार कुछ भी देंगे इसको हाँ आंसर तो मिलेगा ना तेरे को थ्री रखेगा कुछ और मिल जाएगा फोर रखेगा कुछ और मिल जाएगा बट मिलेगा मेरा कहने का मतलब ये और जब मिलेगा तो पहली कंडीशन बन गई आंसर जो तूने फंक्शंस में भी पहली कंडीशन बोली थी कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए भाई क्योंकि फंक्शन का सिर्फ इतना काम नहीं है कि ये दो सेट्स को उठा के कनेक्ट कर देगा नहीं ये दो सेट्स को तो कर ही सकता है कनेक्ट बट एज वेल एज ये दो वेरिएबल्स को भी कनेक्ट कर रहा होगा ये भी इसका साइमल्टेनियस एक वर्क काम है और जब ये दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करेगा और वो बनाएंगे कोई ना कोई इक्वेशन जैसे ही इक्वेशन बनेगी आप उसे कोई इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा ही ना भाई क्यों नहीं मिलेगा कौन सी ऐसी इक्वेशन तुमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा पढ़ा है जिसमें आपने कोई वैल्यू रखी एक्स की आंसर ना आ रहा बिल्कुल आएगा कुछ ना कुछ जरूर आएगा आंसर इसीलिए पहली कंडीशन बनाएगी बट एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट अब सेकंड की बात करते हैं एवरी इनपुट हैज ए यूनिक आउटपुट ये बोला गया है भाई बिल्कुल एवरी यूनिट एवरी इनपुट हैज ए यूनिक आउटपुट इसलिए क्योंकि अगर आप इसको एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे लेट से वन एक ही आंसर आया ना वाई का टू एक्स को टू रखा वाई ट्वेल्व एक्स को थ्री रखा वाई कुछ और एक्स को फोर रखा वाई कुछ और वॉट एवर वाई इज आंसर तो एक ही आया भाई आंसर दो नहीं आएंगे कभी अच्छा लेट से चलो थोड़ी देर के लिए ऐसा जिम कर लो कि चलो सर ये तो अभी आपने हमें ऐसा फंक्शन दिखाया हो सकता है आप याद करके आए आप तो याद करके आए थे यही वाला फंक्शन बताएंगे और इसके सारे आंसर ऐसे मैच कर जाएंगे जैसे आप बता रहे हो मान लो कहीं पर नहीं करा तो ऐसे तो नहीं इस क्वेश्चन को पुट करना चाहिए बोल दो बट आई वॉन्ट टू से हम कैसे श्योर हो कि हर बार एक ही आंसर आएगा चलो मान लिया किसी इनपुट पर दो आंसर आए थोड़ी देर के लिए ऐसे मान मैथ्स ऐसी प्रूफ निकालता है वैसे भी मैथ्स में ऐसी लॉजिक्स हो कि चलो मान लिया जैसे वो कॉन्ट्राडिक्शन से नहीं निकालते थे रूट फाइव इज इन बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करते हैं कि लेट से एक इनपुट पे दो आउटपुट आ तो भाई अगर एक इनपुट पे दो आउटपुट आएंगे तो मैं लूंगा कौन सा कौन सा आउटपुट लूंगा मैं लेट से इसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू वन पे वाई का आंसर टू भी आ रहा है और वाई का आंसर फोर भी आ रहा है आ नहीं रहा मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चलो मान लो तो आ रहा है तो तुम आंसर क्या लोगे इसका टू या फोर कुछ भी नहीं मैथ्स तो कहेगा मैं तो नहीं जानता ये मेरे यहां तो अनसर्टेनिटी नहीं है मैंने तो आपको क्लियर फंक्शन दिया था उठा के एक फंक्शन का एक ही आंसर आएगा मैं तो ऐसा बोल ही रहा हूं आप ही तो नहीं मानते अगर आप नहीं मान रहे तो फिर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कर दो मैथ्स में का कि अगर लेट से आपने एक इनपुट दिया तो आउटपुट आए तो आप कौन सा लोगे आउटपुट कहने का मतलब है उस केस में हम चूज ही नहीं कर पाएंगे आउटपुट चूज नहीं कर पाएंगे का मतलब यही है कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कभी ऐसे आपको इस सिचुएशन में पुट ही नहीं करा जाएगा इसका आंसर कौन सा होना चाहिए आंसर एक ही आएगा और वो ही आंसर होगा तो इसलिए एवरी इनपुट हैज आउटपुट एंड एवरी इनपुट हैज ए यूनिक आउटपुट रिमेंबर कर यही एक छोटा सा बस इसका मैं आपको बात बताना चाहता था क्यों ऐसा हो रहा है और क्या काम करता है फंक्शन बेसिक बहुत ही नेचर फंक्शन फंक्शन का काम है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायसेज की तरफ कि आप कोई इनपुट देंगे बहुत ही मैकेनिकल चीज होती है फंक्शन 
आपको इनपुट देंगे या आपको कोई ना कोई आउटपुट निकाल कर दे देंगे कैसे निकालेगा वो सब चीजें बाद की बात <coughs> इस तरीके से फंक्शन वर्क करे एंड मेजरली हम लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन पे ही वर्क करना पड़ेगा जब हम कैलकुलस में जा रहे हैं आप कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं मैंने बैच में जेई वाले बैच में कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक सब कुछ रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ही खत्म कर दिया क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जानते हैं आप, आ, आपको फंक्शन का अच्छा ग्रैस हो तो यू कैन इजी टू सॉल्व कैलकुलस एटलीस्ट योर सीबीएसई बोर्ड एनसीआर तो यू कैन इजिली सॉल्व सर वन डाउट सर ये क्लास स्पेसिफिकली जेई के लिए है या फिर बोर्ड्स और जेई के लिए या फिर खाली बोर्ड्स के लिए भाई तुम लोग तो ट्रायल पे तो अभी तो हम लोग तुम्हें पुट करेंगे इस बैच में हमें पुट कर ना हमारे पास बैचेस सारे हैं जेई वाला भी है सीबीएसई वाला भी है सीबीएसई प्लस मतलब जो जेई वाला होता है वो जेई प्लस सीबीएसई दोनों ही होता है शायद हां यस कर आप और एक होगा सीबीएसई वाला बैच तो वो तो तभी मैंने पूछा ना तो सिर्फ कौन सा बैच है फिर क्या प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि आप हम पुट करेंगे जहां भी पुट करेंगे उसी हिसाब से तो ये तो ट्रायल क्लास के लिए अभी जो 12th वाला बैच है उनको हमारा वो अभी सीबीएसई लेवल पे चल रहा है जो अभी ये वाला बैच राइट नाउ अभी स्टार्ट होगा मतलब स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 8 मिनट्स लेट है तो आज की क्लासेस तुम तीनों लोग कर रहे हो यस 8:30 टू 10 है बट हम पढ़ रहे हैं सॉरी इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इंटीग्रेशन तो पढ़ हम इंटीग्रेशन रहोगे आप चाहे तो रुक सकते हैं चाहे तो योर चॉइस सर 8:30 इंडिया का टाइम है ना यस ओके 8:30 मतलब आप भी चल रहे हैं या ना द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइन ओके सर आई हैव टू लीव नो इश्यूज मेरी केमिस्ट्री है मैं इसलिए मैंने तुम तीनों को बोला ही तुम्हारे पास चॉइस है तुम रुकना चाहो आगे कंटिन्यू कर सकते हो आज के तो इतना ही था तुम्हारा तो और तुम लोग देख लो डिसाइड कर लो और दूसरा ये भी कि जब भी आओगे तो बता देना जैसे भी जैसे आना अगर आना है तो इन केस आते हो अगर क्लासेस करने तो तब आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सी वाला है जेई वाला है जो भी आपके ओके सर थैंक यू ओके हेलो फातिमा एंड अब्दुल्लाबल ठीक है Okay, so guys, uh, we are in the starting only. Four, five, four. Last year, we are not having that much. Uh, we only discussed the types of integration. Yet, how to solve integration? Uh, basic form, very basic form. so i was uh, uh first of all abdullah and fatima do you have any problem i gave you the first exercise to solve do you have any problem in first exercise maybe you can have the question number however you want to ask 
Well, my view had two minutes. Decide and tell me. Till then, I have to tell Shreyans and Liana something. Yeah, so our class is going on. Otherwise, you don't need to worry about whatever I'm saying right now. <laughs> so uh, our class will be going in such a way that uh, in every class, after every class, after completion of every class, I'll give you some problems or some exercise, whatever, or some assignment. But I'll certainly give you something to solve. Okay. Uh, like in the last exercise, uh, in the last class, I gave exercise 7.1 to solve. It's just a basic, very basic exercise only. Uh, just tells you how to use the formula, basic formula. Um, so in every class, I'll give you some exercise. And in the next class, when class starts, I'll ask all the doubts. Whatever you have doubts, whatever, you can tell me. Okay. Maybe sometimes you're not having uh, doubts from the exercise, but from some different book or some different assignment, which you, whatever you are solving, don't hesitate to ask any doubt. Okay, first of all, and please solve questions because I'll ask you. Uh, if you won't tell me doubts, so I'll ask you questions in which I know you will have you'll be facing problems. Okay, so don't forget to. Of exercise 7.1, Fatima. Of exercise 7.1, right? See. Okay, so let's start. Uh, okay, so we have to find the derivative of e to the power 2x and ax plus b whole square. Okay. So this is not done yet. This is not done. In the part 2x is not there. We can solve this. And we can solve this by another method as well, which I'll teach you today. <clears throat> okay. So ax plus b whole square is, uh, is, this is a mathematical expression involving two, involving two constants. a and b here are constants, belongs to some real number. And x is a variable. But we don't know the formula for ax plus b to the whole square. What we know is we can certainly expand the identity. We can certainly apply the formula of square ax plus b whole square, which will be ax square, nothing but a square x square plus b square plus 2ax into b into dx. This will be a square x square plus b square plus 2abx into x. Now we can distribute the integration over these three functions because they are in addition or subtraction. So what will it become is a square into integration of x square dx took a square out of the integration because it was a constant, right? Plus b square integration of dx plus 2ab integration of x dx. So what we have done is we have distributed this integration over these three functions and took all the constants out of the integration. The first part becomes a square outside, then x square dx integration, plus b square outside, integration of dx, plus 2ab integration of x dx. Now this will become a square into x cubed by 3, simply applying the power rule, plus b square into x, integration of 1 was x. Just say just, just the opposite way of differentiation. Differentiation of x is 1. Similarly, integration of 1 is x. Uh, so, Liana and Shriyams, just for the beginner, uh, because I don't know uh, what have you learned by far in integration. But, in, but remember this one thing. Integration is just the opposite process of differentiation. Whatever you do in a differentiation, the same exact thing, the same opposite process you have to do in integration. So, let's say, you know the differentiation of x. Differentiation of x is 1. 
In similar way, integration of one is x. So let's say differentiation of sine x is cos x. You tell me what does it imply in terms of integration? Differentiation of sine x is cos x. What can I say about the integration part? Uh, integration of cos x is sine x. So the way the path we follow for differentiation and integration are just opposite to each other. If sin, differentiation of sine x is cos x, then integration of cos x is sine x. Liana, am I clear? Yeah, so, so what is the integration of x then? Then you have to find out what is the difference, what is the function whose differentiation is x. Then you can find out the integration of x going backwards. But we can solve this like this. Uh, do you know the differentiation of x to the power 4? Can you differentiate x to the power 4? 4x. 4x uh, raised to 3. 4x raised to 3. Right? The rule was take the power in multiplication and reduce the power by 1. Right? Yes. Take the power in multiplication and reduce the power by 1. So here what we'll do is in integration is just the same. Uh, see uh, what have you done in this kind of things. Differentiation of x to the power n plus one. This is some number n plus one. N is some number. Let's say n has n. Uh, let's let's say n has value one. So this will become x square. N has value three. This will become x to the power four. Similarly, so on. So this n has some value. This is a constant. I am writing differentiation of x to the power n plus 1. Can you help me in this? What should be the differentiation? Power comes in multiplication. n plus 1 x to the power n. Is he correct, Leona? Yeah, yes, sir n plus 1 into x to the power n. So what does this mean is, okay, if I integrate this power, then it should become x to the power n plus 1. Means that if I integrate n plus 1 into x to the power n into ds, then it will become x to the power n plus 1. Divide the both sides by n plus 1 because n plus 1 is a constant and you can take n plus 1 outside of the integration as well as differentiation. No worries. So it gives you the formula for integration. Integration of x to the power n is x to the power n plus 1 divided by the same power. So if you integrate x square, it would become x cubed divided by 3. If you integrate x to the power 10, what would it become? x to the power 11. Increase the power by 1 and divide the same power. x to the power 11 divided by 11. Can you tell me the integration of x to the power 17? What should be the integration of x to the power 17? x to the power 18 divided by 18. These are some rules, yeah. We have already covered these rules, but don't worry, I'll tell you in between. So this will become okay. One more approach to solve this. This is one, right? I can write one as x to the power zero. X to the power zero is nothing but one. Now apply the power rule. X to the power zero for integration will be x to the power one divided by one which is x plus 2ab into x to the power 1 integration is x square divided by 1. So this will become p square by 3 x cube plus b square x plus ab x square plus c, one constant of integration as 
for now, Sri Anush and Liana, just remember whatever the answer is, whatever the rules are. In the final, in the final answer, we will add a constant which is named as C, constant of integration. Why is this happening? We will discuss it later. It's not that important. But we will certainly discuss it, not in this class. A square by 3, x cube plus b square x plus a b x square plus c. Fatima, is it okay? Do you understand? We have to basically expand the expression which was given, and then we have to solve. And for e to the power 2x, we'll learn the rule. So, yes, yeah. even uh, even if it's integration for like a simple term, like integration of x dx, then also we have to add c as a constant. Yeah, in every every uh, question of integration, we have to add c. Whether it's simple or tough or whatever, whatever. Can you proceed? If someone is, uh, if I have to wait for someone, I'll, I mean, if you are writing, you can just raise your hand. Raise your hand and put the emoji. You can raise your hand and state like that till the time you are waiting. Just like the just like Fatima did, but I know now she is writing and she will down the hand whenever she is done. We proceed when we are on the road and we are hands. Bolnik is not making so hand raise the big bus. Be clear if you are done with the and with the Google, no need not to say anything. We'll get to. Uh, yes. So we have these formulae with us already. We have uh, told them. Uh, this is for Liana and Shriyansh. And that we have already solved them. We have already uh, found the proof. I just want to add one thing in this form. So these are the basic formulae, first of all. So do you know the differentiation of log x? What is the differentiation of uh, log x? 1 by x. So what should be the integration of 1 by x? Log x. This pa is constant. If you integrate any constant, kx plus c. Multiply that constant with x plus c. Every time I'm adding this constant of integration named as Sine x, you can find out these general, these are very basic form. You can find them out on NC. Yeah. 
these are some list of formulas but what i want to tell you is right now i am not interested in these formulas right I'm interested if i change this x into something some other linear function which is ax plus b understand it like a concept but i think there my not on the on you that's okay i've done this oh, okay so uh, if i change x with ax plus b what does that mean first of all understand this this is a linear transformation this is known as linear transformation so in linear transformation we change our variable with some another linear equation for example one mathematical expression was x to the power 4 and if i change this mathematical expression as 2x minus 3 to the power 4 forget about change i have these two mathematical expressions one is x to the power 4 and another is 2x minus 3 to the power 4 okay so what what can we observe in these two mathematical expression we can observe that the power is same in both parts the only change is that we have put 2x minus 3 in place of x effectively i have replaced x with 2x minus 3 i have replaced my variable x with another equation 2x minus 3 so the term x to the power 4 becomes 2x minus 3 to the whole power 4 this is called a linear transformation when you change your variable with another variable yeah, or with another equation which is also linear So if we change x with another linear equation, that's a linear transformation for you. For this case, if I compare these two equations, so for this case, a is two and b is minus. We have a and b both are constants. So if you change x with some linear equation, a x plus b. this is known as linear transformation what will be the effect on your integration part how would it affect your integration form formula or how would it affect your answer that's what i am interested in right now. so if i <laughs> linearly transform my variable that is if i change x with ax plus b then how do these formula changes what a big b first of all so let's say you want to understand how this formula is work i know x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 but i don't know x ax plus b to the whole power n dx what would it do it has no effect just sorry not no no effect it has one small effect so if you linearly transform your variable we have to solve the integration part as you were doing normally okay so ax plus b to the whole power n dx would be ax plus b to the power n plus 1 just like the power rule we did they were n divided by n plus 1 the only change is we have to divide the integration we have to divide the integration by the coefficient of x coefficient of x is a the final answer would also consist in division the coefficient of x plus c everything will be same second 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 you will not need anything because there is no x so you can't change x with some linear transformation because you don't have x but let's come out come on third what would this nothing just like you are solving 1 by x will be 1 by ax plus b what should this be log of ax plus b just divide the expression by the coefficient of x this 
And what if I want to calculate sine of ax plus b? Are nothing same? Do you know this integration of sine? Yes. What is the integration of sine minus cos? Same input, which was in sine. It should be divided by a. For example, we've written a formula of a to the power x dx. a to the power x dx. Integration of a to the power x is, can you tell me, anyone? What is the integration of a to the power x? Uh, log a, a to the power x log a. A to the power x log a. Yeah, uh, a to the power x by log a. Yes. Uh, a to the power x divided by log a, not multiplied by. In a similar way, if you integrate a to the power that's it what dx plus let's write it like this a to the power dx plus into dx so this would become now you have changed x with bx plus c so this time it should become a to the power dx plus c divided by log a just the same as you were doing before what should we add Should we do? A, a to the power bx plus. Yeah, yeah. Uh, we have to add. Uh, we have to add a. Uh, no. Variable of b. Uh, x, I guess. So b. Yes. We have to divide the whole expression with the coefficient of x. Coefficient of x is here is b. A coefficient of x. So, again, integration of e to the power x was e to the power x because the differentiation of e to the power x is e to the power x. So similarly, in the same way, integration of e to the power x is e to the power x. But if you integrate e to the power ax plus b in the same way, it should be e to the power ax plus b the only added term is the division by a coefficient of x. So if you do the linear transformation, you have to divide the whole function by the coefficient of x. Liana, am I clear? Yes. Sir. Did you understand this? Yes, so divided by the coefficient of x. What about Fatima? Did you understand this? Yeah. So now we were differentiating integrating e to the power two x. Let's solve that. So e to the power two x integration of e to the power two x dx could be e to the power two x divided by two plus. That should be the integration of e to the power 2x. It should be e to the power 2x. But because we have changed x with 2x, so we will divide the whole expression by. Solve these questions. I'll give you some questions. Try to solve them. Ariana uh, and Shriyansh. Uh, you can ask me any formula if you want. Beach me jobi question we use the bar, but you can ask me any formula. Yes, someone who hasn't written it, please raise your hand. Oh. 
And when you are done, Shane, just, just have to download it. And you want to force him. I think he has written that. Caroline, give him the question. Yes. Analysis of cos of 2x plus 3 plus 3x plus 4 is the beams. Integration of course is same. Cos of 2x plus 3, cos, the input of cos is 2x plus 3. And then there's another function in addition of this cos 2x plus 3, so which is 3x plus 4 ka whole square. So first of all, if there are two functions which are in addition or subtraction, I can distribute the integration part on both of them. What I mean to say is, here, I can write this same function as cos of 2x plus 3 into dx plus integration of 3x plus 4 to the whole square into dx. I can distribute integration over addition and subtraction. Let's say here negative sign was there. If negative sign was there, then also no problem. I can distribute that then separately. But if there are two functions which are in multiplication or division, then integration is not distributed. Integration is not distributed over multiplication and division. It is only distributed over addition and subtraction. So I can first step can be this. Cos of 2x plus 3 into dx plus minus, plus not plus minus, only plus, because I have given you plus in between. So plus integration of 3x plus 4 whole square dx. Now I know the integration of cos as well as 3x plus 4 whole square. This can be solved in two parts, either by expanding this or by the formula, the concept I have just told you. Yana, what would be the integration of first part? Uh, sine of 2x plus 3 divided by 2. In the next part, also? Then follow. Uh, for dx, also, we need to integrate. 
No, we can't distribute this thing because there are two functions in multiplication, 3x plus 4 into 3x plus 4. But? Uh, no, for the previous one, it's uh, we ignore the dx basically. Okay, so uh, okay. Uh, how did you differentiate? You When you were differentiating, when you, when you uh, learned uh, that differentiation, you, you were told that any function which you want to differentiate will be written like this. So let's say I want to differentiate a function fx. This, the differentiation of x, fx means d of fx, you need a derivative of fx with respect to some dx. This was the notation, whole notation, which you can also write as f dash x. No problem in that. But the whole notation was like this. In the same way, uh, what does it mean is we differentiate, we differentiate with respect to some variable. In the same way, you know, when we integrate, we integrate with respect to some variable. When the variable is dx, means that the variable is x. So we are not ignoring dx. Without dx, though, it wouldn't have been possible to integrate. That is a notation. Can you audit it? Yeah, somewhat. Okay, I was saying that without dx, integration wouldn't have been possible. It has no meaning if there is no dx within it. We have to integrate with respect to some variable. So that dx is suggesting that the integrate the variable of integration is x. So we didn't ignore that. Because of dx, the whole thing is possible actually. Got it, sir. Now, huh? what about 3x plus 4 whole square? Uh, 3x plus 4 whole raised to 3 divided by 9. Good. Plus. For any... Yeah. Okay. I know now you do, do about this. I mean, no this. I just want to know whether you guys are getting it or not. Uh, okay, so 3x plus 4 whole cube, first of all, the power rule, the power rule will be increased by 1 and will be divided by the same power. Now, we also have this linear transformation, which says that the coefficient of x is 3 now, means that you have to divide this whole integrand by 3. You know, the answer of integration is you have to divide that part by the coefficient of x, which is 3. This would make a sine of 2x plus 3 divided by 2 plus 3x plus 4 whole cube divided by 9 plus should be the answer. Uh, Atuma, did you get this? Yeah. Sir, I didn't understand. It's very confusing. Sir. Which one? Uh, sir, the uh, 3x plus 4. That second part. Okay. So, <clears throat> has been written. What would be the answer, Shem? Uh, uh, three, uh, no, wait, uh, x by uh, x raised to three by three. Instead of x square, here we got three x plus four holes. When I solve 3x plus 4 whole square, I have to apply the same rules. The only change is that this is a linear transformation of x to 3x plus 4. Now, when 3x plus 4 arrives in the picture, what we have to do is we have to approach the problem with same rules, same set of rules, and then we will add the last rule, which is divide the whole integration by the coefficient of x. So I'm solving this first normally. 3x plus 4 whole square would be 3x plus 4 whole cube. Q, yeah. Divided by 3. Am I correct? Yes. But we have also applied linear transformation because here we have 3x plus 4, not just x. Because of that, we have to divide this whole integration by the coefficient of x. 
Did you get it? Get it now? Yes, I got it now. The same problem. Let's understand one more thing. Okay. Let's say if 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 it this is written. Can you remove the answer? Anyone? Try. Please try. Uh, 3x square plus. Uh, 3x square plus 9 uh, raised to uh, 8 by uh, 8 into 7. No, 8 into 3. 8 into 3. Yeah, 24 uh, by 24. Yana, is it correct? There's an x square, so. Oh. So, uh, this is not linear because it's there's x square, right? So it can't be linear. Yeah. I don't know. yeah. This is not a linear transformation. That is, you have to really, that you should be very concerned about. Because uh, we have, I have explicitly described that if you are changing, if you are transforming the, your variable to linear transformation, that is, if you're changing x to 3ax plus b, everything is fine. You just have to find the answer uh, after dividing with the coefficient of x. This is not a linear transformation. This is a quadratic transformation. In this case, you don't have any choice. Don't do this chance, whatever you have just done. Yeah, all right, all right. Either it's a very hard problem, It has whether it cannot be solved or it can be solved using some other, but not with this. In this case, this is a easy, this is an easy problem. This can be solved. But if I put cos of 2x squared plus 3 here, hmm, wouldn't be so simple. So simple, it would be very difficult to find with this integration. Very, very difficult. In fact, I would say that. Maybe this won't be possible even. There are some functions which we can't integrate or we don't have the answers for their integration. Which means that we, as let's say, if I have to find cos of 2x squared plus 3 dx. So what do I what do I need? Basically, what, what am I finding? What is the physical interpretation of it? That I want to find a function whose differentiation is cos of 2x squared plus 3. Remember this. this. This is the basic definition, right? What is a differentiation and integration? They are the reverse process, opposite process of each other. So if I want to integrate cos of 2x squared plus 3, I want to find out that function whose differentiation is cos of 2x squared plus 3. Because if I find out that function, whose differentiation is cos of 2x squared plus 3, then integration of cos of 2x 2, 2x squared plus 3 will be that function. Right? But it may be possible that you don't have any function whose differentiation is cos of 2x squared plus 3. This is possible. We cannot, we do not have a function whose differentiation is cos of 2x squared plus 3. There, there is no such function. There's no such function exists in the world whose differentiation is cos of 2x squared plus 3. There's a high possibility that sometimes you are not even able to calculate the integration. So first of all, this is tough. Let me be very clear about it. Integration is not that easy. You won't understand a single thing. As soon as I keep increasing my pace and keep we go, we deep dive further in the integration, there will be difficulties, various difficulties in fact. This is the most difficult chapter of calculus, first of all. You, you shouldn't take it very lightly. This is a thing which, which even I could not solve uh, during my J exam. So, when I was really, that's like I solved everything. It's not this question, not the integration part. That I, I left one question in J. Words may will do. Words may it's easy. It's not tough. That thing. But, huh. If you talk about JE or any competitive exam, this can be really, really tough. So we have to practice it. We, we I, I mean, I cannot teach you the ways to integrate. I can just guide you. Like these are the different, different, different methods 
sometimes it will work sometimes it will work you have to identify yourself which method is best for the problem i'll teach you all the methods sometimes the problem will be direct so you'll get it oh we have been doing this in the class but most of the times like 60% times the problem will not be so simple no cuz you have to apply some you know, like you have to modify the expression first you have to make that expression in the form of some other expression of which you have the formula so you can only apply the formula don't have any set of rules here only one rule which we will discuss further only one rule otherwise you will have to always convert your expression in the type of formula you cannot directly start integration like cos of 2x square plus 3 you don't know you don't have any method to integrate cos of 2x square plus 3 because there is a quadratic transform transformation involved in the equation hmm. let's come to the next topic now yeah, to the next question next question is tan of x plus 3 plus 1 upon minus 2x plus 1 minus Uh, first answer me your question shyam sholiana any one of you what is the differentiation of tan x sec square x sec square x so what should be the integration of sec square x tan let's say i have this sec square x into dx Could be called tangs. Which one is tan of x plus three? Ah, uh, okay, good, good. My bad. We just just one. No, remove this tan for now. Remove this tan because you don't know the formula. I don't know. Let's check your question again. I've changed two things. Sine of minus x plus three plus one by minus two x plus one minus six square four x minus three. Genuine. Tell me the answer. Mm-hmm. What is the answer, guys? Sine of minus x plus three plus one by minus two x plus one minus six square plus one. Yeah, now what is the formula for sine? Minus cos, so it'll be minus cos of minus x plus three. Okay. And uh, divided by minus one. I take it as positive. I make it positive because one negative already. Yeah. Uh, yeah. And then it's far. Can we solve this problem? Ah, uh, so um, log of minus two x plus one by two. I I uh, mean minus two. 
so we can change the sign right like a uh, minus log of uh, minus 2x plus 1 by 2 Tan uh tan four x minus three by four. Plus Anna, is it correct? I guess. Divided by four plus constant. And this is how things will work in integration. Now <clears throat> today's class will be Oh, uh, is over. Will be till nine thirty only. Next time we will change the timings of the class because uh, I cannot take class after nine thirty. So today we are done. Next time we will change your timings, Fatima and Abdullah. We will change the timings such as uh, you guys can have a one and a half hour class properly. So we'll discuss the methods of integration in the next class. We'll start with substitution method. Okay. So whenever you come to the next class, just tell uh, just uh, tell me that we are on substitution method. So okay. everything before that. So in a uh, in one week, like which all days do you have regular class? Like today is Saturday. Then Sunday you have. Saturday and Sunday. So I'm also in college, Diana. I'm studying and uh, I'm going to master's. So I'm free on uh, weekends. I can be free on weekdays as well, but uh, you have to tell me. So at the same timing or are you changing it? Uh, you want any extra class? Or you want the classes in on uh, weekdays? Mm. You want any extra class or you want the classes on weekdays? No, I just want to know your regular class time. That's it. Not extra. Regular class time is on, oh, regular class time is on Saturday and Sunday, weekends. Uh, the timings are not fixed there. Well, the timings were fixed, but we have to change it. But uh, yeah, between 6.30 to 9.30. On weekends. Saturday, Saturdays and Sundays. If you want to cover some extra part or you have some doubts, you want any extra class or you want to change classes, then that will be tough to do to change the classes on weekdays. But if you have any any doubt or uh, you want any extra class, you can inform us. We will tell you the timings on weekdays. Well. That will be like temporary, not permanent classes. Okay. Permanent classes will be on weekends. Okay. I was asking for permanent. <laughs> That's good.